Vor wenigen Wochen gab es eine totale Sonnenfinsternis, von der wir hier nichts mitbekommen haben. Denn sie verdunkelte vor allem Südamerika. Trotzdem hat ein Amateurfunker aus Schleswig-Holstein ein faszinierendes, ein einzigartiges Foto dieser Sonnenfinsternis gemacht. Und zwar vom Mond aus. Sie sehen das Bild hier hinter mir. Und die Erde da, die hat einen schwarzen Fleck. Aber wie kann ein 70-jähriger Deutscher so ein Foto machen? Marlena Meneses und Björn Heckmann lösen das Rätsel auf und sagen ihnen, was die Chinesen damit zu tun haben. Ein Mann will nach oben. Reinhard Kühn klettert auf seine 13 Meter hohe Funkantenne. Die ist so leistungsstark, dass der 70-Jährige damit Steuersignale bis zum Mond funken kann. So hat er von einem Satelliten aus dieses Foto aus dem All heruntergeladen. Die Rückseite des Mondes und die Erde mit einem schwarzen Fleck. Eine Sonnenfinsternis, die nur von Südamerika aus zu sehen war. Und auf dem Foto von Herrn Kühn. Dies Bild, das hat mich sofort an die Apollo-Mondlandung geändert. Und deswegen war es wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl, in diesem Moment mit dabei zu sein. Den außerirdischen Schnappschuss hat Kühn mit Hilfe eines chinesischen Satelliten gemacht. Denn der Amateurfunker arbeitet ehrenamtlich für die chinesische Raumfahrtorganisation und kann manchmal deren Raumsonden fernsteuern. Er bekommt Daten aus China und schickt sie mit seiner selbstgebauten Antenne ins All. Dafür braucht man natürlich diese große Antenne und äh, die entsprechende Sendeleistung, um überhaupt in einer Entfernung von 400.000 Kilometer etwas zu bewirken. Kühn hat auch geholfen, als eine chinesische Sonde auf der Rückseite des Mondes gelandet ist. Denn China verliert durch die Drehung der Erde zeitweise den direkten Funkkontakt Richtung Mond. Deshalb helfen weltweit Bodenstationen zeitweise aus. Und Reinhard Kühn ist eine davon, im hohen Norden Deutschlands in Sörup, Schleswig-Holstein. Seine Mission ist hochoffiziell und die Funksignale aus Peking sind top secret, versteht sich. Es ist so, dass natürlich die Frequenzen, die für die Sendung gebraucht werden, immer geheim sein müssen. Sonst würde jeder dahin senden können und jeder den Satelliten bedienen können. Das ist geheim, alles andere ist sehr offen. Dieses Bilderladen, das ist kein großes Kunststück, das wird fast so wie mit dem Computer gemacht. Seine gut 13 Meter hohe Antenne im Garten überprüft der 70-Jährige regelmäßig und höchstpersönlich. Das ist Ehrensache für den ehemaligen Banker. Ja, Antennenanlagen müssen auch mal gewartet werden. Ich habe äh, nachgesehen, ob die Schrauben noch äh, fest sind, beziehungsweise es war ein Kontakt, der nachgeschraubt werden musste. Schließlich ist die nächste chinesische Mondmission schon geplant. Details sind noch unbekannt, aber Reinhard Kühn rechnet sich gute Chancen aus, dass er auch dann wieder mit dabei sein wird. Von hier aus, von Syrup in Schleswig-Holstein.